இந்த அருமையான ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை நேரத்திலே கத்தனுடைய வார்த்தையை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் அதிக சந்தோஷமும் பேரானந்தமும் நான் அடைகிறேன் அலையிலுயா பிரைஸ் இந்த காலை நேரத்தில் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாய் கத்தனுடைய ஆவியானவர் என்னுடைய உள்ளத்திலே போட்டிருக்கிறதான காரியமானது கடந்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை பரலோக ராஜ்யம் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பின் கீழ் ஒரு அருமையான செய்தியை நான் பகிர்ந்து கொண்டேன் அல்லவா அதனுடைய தொடர்ச்சியை தான் இந்த நாளிலே ஆவியானோர் உங்களோடு பேச போகிறார் கடந்த வாரம் பரலோக ராஜ்யம் என்பது ஒரு ஆவிக்குரிய ராஜ்யம் என்று உங்களுக்கு சொன்னேன் அல்லவா கண்ணால காணக்கூடாத விதத்திலே அது இயங்கக்கூடிய ஒரு ராஜ்யம் என்று ஏராளமான வசனங்களை வைத்து உங்களோடு நான் ஏராளமான தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டேன் அப்படி பகிர்ந்து கொள்ளும் போது கடைசியாக ஒரு தகவலை நான் சொல்லி முடித்தேன் என்ன தகவல் அப்படின்னா இந்த பரலோக ராஜ்யம் கண்ணால காணக்கூடாத விதத்திலே வார்த்தையின் அடிப்படையிலே இயங்குகிறது ராஜாவின் வார்த்தை எங்கேயோ அங்கே அதிகாரம் உண்டு பிரசங்கி பழைய ஏற்பாட்டில் பிரசங்கிங்கிற ஒரு புஸ்தகத்தில் எட்டாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தை காண்பித்தேன் இல்லையா இது ஒரு ஆவிக்குரிய ராஜ்யம் இந்த ராஜாவின் ராஜா இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அவர் எப்படி இயங்குகிறாரு வார்த்தைனாலே இயங்குகிறாரு ராஜாவின் வார்த்தை எங்கெங்கெல்லாம் செல்லுகிறதோ உங்க இறுதிக்குள்ள அந்த ராஜாவாகிய இயேசுவின் வார்த்தை செல்ல நீங்க அனுமதித்தீங்கன்னா அவருடைய ஆளுகை அவருடைய அதிகாரம் உங்க வாழ்க்கையில வந்து ஏராளமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்று சொல்லி நான் முடித்தேன் ஓகே சோ அந்த இடத்திலிருந்து இந்த நாளின் செய்தியை நான் தொடரும்படியாய் விரும்புகிறேன் ஓகே கேளுங்கள் ஆவியானோர் நிச்சயமாய் உங்களோட பேசுவார் என்று நான் ஆழமாய் நம்புகிறேன் ஓகே ரைட் ஸோ குறிப்பாக வார்த்தைகளினாலே இந்த ராஜ்யம் எப்படி இயங்குகிறது அப்படிங்கிறத மாத்திரம் இந்த நாளிலே நம்ம போக்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே எல்லாம் குறித்ததான ஒரு புரிதல் உங்களுக்கு காணப்பட வேண்டும் என்றால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவ ஆனவர் இந்த உலகத்திலே ஊழியம் செய்த நாட்களில் பரலோக ராஜ்யத்தோடு தொடர்புடைய ஏராளமான ஊமைகளை பேசியிருக்கிறார் அல்லவா விளக்கி காண்பித்து இருக்கிறார் அல்லவா அந்த ஊமைகளில் நான்கு வகையான நிலங்களை குறித்ததான ஊமைகளை விளக்கி காண்பித்து இருக்கிறார் அல்லவா அதை நீங்க கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் மரம் ஆகி ஆகாயத்து பறவைகள் எல்லாம் அதில் வந்து தங்கும்படியான பெரிய மரமாயிற்று கடுகுவதை கோப்பாக இருக்கிறது பரலோக ராஜ்யம் அப்படிங்கிறார் இன்னொரு இடத்துல என்ன சொல்றாரு பரலோக ராஜ்யம் நிலத்தில் புதைத்திருக்கிற பொக்கி சொத்து கோப்பா இருக்கிறதுங்கிறார் பரலோக ராஜ்யம் நல்ல முத்துக்களை தேடுகிற வியாபாரி கோப்பா இருக்கிறது எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா ஏராளமான ஊமைகளை சொல்லியிருக்கிறார் இந்த ஊமைகளில் எல்லாவற்றிலும் இந்த நான்கு வகையான நிலங்களை குறித்த ஒரு ஊமையை சொல்லியிருக்கிறார் இல்லையா அந்த ஊமைகள் தான் வார்த்தையினாலே இந்த ராஜ்யம் எப்படி இயங்குகிறது செயல்படுகிறது என்பதனை விளக்கி காண்பிக்கக்கூடிய ஒரு ஊமை ஆகவே அந்த ஒரே ஒரு ஊமையை மாத்திரம் உங்களோடு நான் விளக்கி காண்பிக்க போகிறேன் நான் விளக்கி காண்பிக்கும் போது கூர்ந்து கவனிப்பேன் என்று சொன்னால் மிகவும் அற்புதமாய் இந்த ராஜ்யம் இப்படிதான் இயங்குகிறதாப்பா இவ்வளவு நாள் எங்களுக்கு தெரியவே இல்லையப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வுக்குள் நீங்க போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம் என்று நான் நம்புகிறேன் அல்லே லூயா பிரைஸ் அல்லா ஓகே நிறைய பேர் அந்த நிலங்களை குறித்த ஓமையை வாசிக்கும் போது சும்மா சாதாரணமா வாசித்து விட்டு கடந்து சென்று விடுவார்கள் ஆமா அது என்ன பெரிய விஷயம் அதுல இருக்குது நாலு வகையான நிலத்தை குறித்து சொல்றாரு வழி அருகே விதைக்கப்பட்ட விதைங்கிறாரு 
கட்பாரியான இடங்களில் விதைக்கப்பட்ட விதைய குறித்து சொல்லியிருக்குது முள்ளுள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்ட விதை அப்புறம் நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்ட விதை நல்ல நிலம் நாம தான் இந்த நல்ல நிலத்துல விதை விதைக்கப்பட்டா அறுபதும் முப்பதும் நூறு மாய் பலன் கொடுக்கும் அவ்வளவுதான சார் அது என்ன சார் இருக்குது அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் அநேக தேவனுடைய பிள்ளைகள் அந்த ஓமையை புரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு உங்களுக்கு விலைக்கு காண்பிக்கும்படியான ஒரு முயற்சியில நான் ஈடுபடும்படியா விரும்புகிறேன் விலைக்கு காண்பிக்கும் போதுதான் உங்களுக்கு தெரியும் இது எவ்வளவு பெரிய சரத்தை உள்ளடக்கிய ஒரு ஓமை என்று மதர் ஆஃப் ஆல் அதர் பேரபிள்ஸ் அப்படின்னு இந்த ஓமையை குறித்து குறிப்பாய் சொல்லுவார்கள் ஏராளமான ஓமைகள் இருக்குது ஆனால் மதர் ஆஃப் ஆல் அதர் பேரபிள்ஸ் இருக்கிற எல்லா ஓமைகளிலும் தாயாயிருக்கிற தலைமைத்துவமாக இருக்கிற ஒரு ஓமை இந்த நான்கு வகையான நிலங்களை குறித்ததான ஓமை பிரைஸ் அலாட் இதை நீங்கள் அவ்வளோ லகுவாக எடுத்துக்கொள்ள கூடாது இந்த ஒரு ஓமையை ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை நன்றாக தெரிந்து கொண்டால் நான் நம்புகிறேன் ஆழமாய் நம்புகிறேன் அவனுடைய வாழ்க்கை அற்புதமாய் அருமையான ஒரு வாழ்க்கையாய் மாற வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஆகவே உன்னிப்பாய் கவனியுங்கள் இன்னொரு காரியத்தையும் நான் வலியுறுத்தும்படியாய் விரும்புகிறேன் இந்த ஊமைக்குள்ளெல்லாம் போறதுக்கு முன்னால நான் வலியுறுத்த விரும்புகிற காரியத்தை கொஞ்சம் கவனியுங்களே என்ன அப்படின்னா இந்த ஊமை இந்த மூன்று சுவிசேஷ பகுதிகளிலும் சொல்லி இருக்கிறதுனால இந்த ஊமையை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு எப்பெல்லாம் நீங்க ஆசைப்படுறீங்களோ அப்பொழுதெல்லாம் இந்த மூன்று சுவிசேஷ பகுதிகளையும் ஒன்றாக ஒரே வியூல வைத்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏராளமான தக தகவல்களை அருமையாய் கற்றுக்கொள்ளலாம் பிரைஸ் அலாட் பதிமூணு இங்க இருக்கட்டும் மார்க்கு நான்கையும் அந்த பர்டிகுலர் பக்கத்த பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க லூக்கா எட்டு எந்த பகுதியில் அந்த ஊமை சொல்லப்பட்டு இருக்குதோ அந்த பர்டிகுலர் பேஜ் அதையும் வைத்துக் கொள்ளுங்க மூணு ஒன்றா இருக்கிறது போல் நீங்கள் ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி அந்த வியூவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அருமையான தகவல்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் மத்தேயு எந்த இடத்துல ஒரு காரியத்தை சொல்லாமல் விட்டாரோ விளக்கி சொல்லாமல் விட்டாரோ மாற்று அதை சொல்லுகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் மாற்கு எதை சொல்ல சொல்லாம விட்டாரோ அதை லூக்கா சொல்லுகிறத பார்க்கலாம் அப்போ கன்சாலிடேட்டிவா ஒரு அருமையான சரத்தை இந்த ஓமையிலிருந்து நீங்க கற்றுக்கொள்ளலாம் இது மதர் ஆஃப் ஆல் அதர் பேரபிள்ஸ் மற்ற ஓமைகள் எல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுங்க தெரியாம இருந்துருங்க ஆனால் கிறிஸ்துவன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஓமை என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத டீடைல்டா தெரிந்திருக்கணுங்க தட் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் ஃப்ரம் யூ பிரைஸ் எல்லாம் அதுக்குன்னா நான் முயற்சியை தான் நான் எடுக்கிறேன் லே லூயா ஸோ இந்த கோணத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்படியா விரும்புகிறேன் ரைட் நானே விளக்கும் போது கூட உங்களுக்கு சொல்லுகிறத நீங்கள் பார்ப்பீங்க மத்தையு என்ன சொல்லாமல் விட்டாரோ அதை மார்க்கு சொல்லுகிறத குறிப்பாக நான் காண்பிக்க போகிறேன் அதே போல லூக்கா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு காரியத்தை சொல்லுவார் அதை நான் காண்பிக்கும்படியா விரும்புகிறேன் ஸோ கன்சாலிடேட்டிவா இந்த ஓமை எதனை விளக்குகிறது பரலோக ராஜ்யம் வார்த்தைகளினாலே எந்த விதங்களில் இயங்குகிறது அப்படிங்கிற குறித்த ஒரு தெளிவான புரிதல் உங்களுக்கு வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இந்த விதத்தில் நீங்கள் இதை வாசித்தீர்கள் என்று சொன்னார் பிரைஸ் அலாட் ஓகே அடுத்து இன்னொரு காரியம் என்ன அப்படின்னா இந்த மூன்று சுவிசேஷ பகுதிகளிலுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அந்த ஆத்தர் எழுதும் போது அந்த ஓமையை சொல்லிடுவார் நாலு வகையா நிலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஓமையினுடைய விளக்கம் பின்பாக சொல்லப்பட்டு இருக்கும் நீங்க வேணா பாருங்க மத்த எட்டுலையும் பாருங்க மார்க்கு நாலு லூக்கா மத்த பதிமூணு மார்க்கு நாலு லூக்கா எட்டு இந்த மூணுலையும் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஓமை ரைட் வழி அருகே கட்பாறை முள்ளுள்ள இடம் நல்ல நிலம் அது சின்ன ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய விளக்கம் இருக்கும் பிரைஸ் எல்லாம் ரெண்டையும் நீங்க பார்க்கணும் முதல்ல ஓமை சொல்லப்பட்டிருக்கிறத மாத்திரம் படிச்சுட்டு போயிடக்கூடாது அந்த ஆத்தர் என்ன விளக்கத்தை அதுக்கு சொல்லுகிறா வழி அருகே அப்படின்னா மத்த என்ன சொல்றாரு மார்க் என்ன சொல்றாரு லூக்கா என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கறத கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் அப்பதான் வழி அருகேங்கிற அந்த பதத்துக்கு மத்தையும் சொல்ல மறந்தத மார்க்கு சொல்லுவாரு மார்க்கு சொல்லாம விட்டத லூக்கா சொல்லுவாரு பிரைஸ் அலாட் லூயா சோ இந்த கோணத்துல இந்த ஓமைய கொஞ்சம் டீடைல்டா நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் 
ஓகே நான் ஒரு டீச்சராக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி சப்ஜெக்டை எடுத்துட்டோம்னா கொஞ்சம் விழாவரியாக சொல்லுறதுக்கு நான் எப்பவுமே ஒரு முயற்சியை எடுக்கிறது வழக்கம் ப்ரைஸ் அலாட் எப்படியாவது உங்களுக்கு புரிய வைக்கணுமே இதை புரியலைன்னா கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை வாழ்கிறதுல அர்த்தமே இல்லைங்க அர்த்தமே இல்லைங்க இன்றைக்கி நம்ம அதாவது நான் என்னுடைய மனபாரத்தை வெளிப்படுத்துகிறதா கூட நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் எல்லா கிறிஸ்துவர்களும் என்ன நினைக்கிறாங்க என் வாழ்க்கையில் கடவுள் ஆசீர்வதிக்கணும்யா என்னைய இவ்வளோ நாள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் ஆசீர்வாதமே இல்லையே அப்படின்லாம் நினைத்து புலம்புகிறார்கள் ஆனால் இந்த ராஜ்யம் எப்படி இயங்குங்கிறத ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் இருக்கிறாங்களே அதுதான் எனக்கு வேதனையாக இருக்குது ப்ரைஸ் லார்ட் ஆகவே நீங்கள் நான் விளக்கும்படியாக முயற்சி செய்கிற காரியத்தை கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிங்க ஓகே ஸோ நான்கு வகையான நிலங்கள் ரைட் முதல் நிலம் என்ன நிலம் வழி அருகே ரைட் அது அதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் மத்திய பதிமூணுல சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த ஓமைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிற இடத்த மாத்திரம் கொஞ்சம் வேகமா நான் வாசித்து விடுகிறேன் முதல்ல ஓமை அப்புறம் விளக்கம் துரிதமா வாசித்து விட்டு பிறகு நான் ஒவ்வொரு நிலமா விளக்கும்படியா விரும்புகிறேன் மத்திய பதிமூணாம் அதிகாரம் மூன்றில் இருந்து ஒன்பது வரையிலான வசனங்கள் முதல்ல அந்த ஓமையில ஓமை என்ன சொல்றாரு என்ன சொல்றாருங்கிறத வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் பதிமூணு மூணு அவர் அநேக விசேஷங்களை ஊமைகளாக அவர்களுக்கு சொன்னார் என்ன சொன்னாரு கேளுங்கள் விதைக்கிறவன் ஒருவன் விதைக்க புறப்பட்டான் அவன் விதைக்கையில் சில விதை வழி அருகே விழுந்தது பறவைகள் வந்து அதை பட்சித்து போட்டது சில விதை அதிக மண் இல்லாத கட்பான இடங்களில் விழுந்தது நான் வாசிக்கும் போது அந்த ஒவ்வொரு வேர்டும் முக்கியம் அதிக மண் இல்லாத கட்பாறை இடங்களில் விழுந்தது மண் ஆழமாயிராதபடியினாலே ஒவ்வொரு வேர்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் விளக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் மண் ஆழமாயிராதனாலே அது சீக்கிரமாய் முளைத்தது அப்புறம் என்னாச்சு வெயில் சுள்ளு நடிக்குது வெயில் ஏறின போதும் தீந்து போய் வேறு இல்லையா வேறு இல்லாமையால் ட்ரை ஆயிடுச்சு உலர்ந்து போயிற்று ஒவ்வொரு வேர்டும் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது சில விதை முள்ளிடங்களில் விழுந்தது முள் வளர்ந்து அதை நெருக்கி போட்டது சோக்கிங் நெருக்கி வேர்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் நெருக்கி போட்டது சில விதையோ நல்ல நிலத்தில் விழுந்து சிலது நூறாகவும் சிலது அறுபதாகவும் சிலது முப்பதாகவும் பலன் தந்தது கேட்கிறதுக்கு காது உள்ளவன் கேட்க கடவன் என்றார் ஹலே லூயா இது ஓமை இந்த ஓமையுடைய விளக்கத்தை அடுத்த பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி மூணாவது வசனம் வரைக்கும் வாசிங்கன்னா தெரியும் அதையும் வாசித்து விடுகிறேனே அங்கே என்ன சொல்கிறாரு அந்த ஓமையினுடைய விளக்கம் ஆகையால் விதைக்கிறவனை பற்றிய ஓமையை கேளுங்கள் ஒருவன் ராஜ்யத்தின் வசனத்தை கேட்டும் கேட்கிறான் ராஜ்யத்தின் வசனம் சொல்கிறேன் இல்லையா பரலோக ராஜ்யம் வார்த்தைகளினால இயங்கக்கூடிய ஒரு ராஜ்யம் வசனங்களினால் இயக்கக்கூடிய ராஜ்யம் சொல்றேன் இல்லையா அந்த வசனங்களை கேட்கிறான்ல அதுதான் இங்கே சொல்லுது ராஜ்யத்தின் வசனத்தை கேட்டும் உணராதிருக்கும் போது பொல்லாங்கன் வந்து அவன் இறுதியத்தில் விதைக்கப்பட்டதை பறித்து கொள்ளுகிறான் அவனே வழி அருகே விதைக்கப்பட்டவன் ஒன்று கட்பாறை இடங்களில் விதைக்கப்பட்டவன் வசனத்தை கேட்டு உடனே அதை சந்தோஷத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறான் அவனும் ஏற்றுக்கொள்ளாம இல்ல சந்தோஷம் வருது இல்ல சந்தோஷத்தோட ஏற்றுக்கொள்கிறான் ஆனா என்ன பிரச்சனை ஆகிலும் தனக்குள்ளே வேறு இல்லாததுனால் ஒவ்வொரு வேர்டும் முக்கியம் சொன்ன இல்லையா தனக்குள்ள உனக்குள்ள வேறு இல்ல தனக்குள்ளே வேறு இல்லாதவனாய் கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் நிலைத்திருக்கிறான் நிலைத்திருக்கிறான் எவ்வளவு நாள் கொஞ்ச காலம் ஷார்ட் பீரியட் கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் நிலைத்திருப்பான் வசனத்தின் நிமித்தம் உபத்திரவமும் துன்பமும் உண்டான உடனே இடல் அடைவா முள்ளுள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்டவன் வசனத்தை கேட்கிறவனா இருந்தும் உலக கவலை ஐஸ்வர்யத்தினுடைய மயக்கம் வசனத்தை நெருக்கி போடுகிறதுனால் சோக்காகிறதுனால நெருக்கி போடுகிறதுனால் அவனும் பலன் என்று போவா ஆனால் நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டவனோ வசனத்தை கேட்கிறவனும் உணர்கிறவனுமாயிருந்து நூறாகவும் அறுபதாகவும் முப்பதாகவும் பலன் தருவார் 
லேலுயா ப்ரைஸ் அலாட் அருமையான ஒரு ஓமை இதே மாதிரி பேட்டர்ன் தான் மார்க்லி நீங்க பார்க்கலாம் லூகாவிலையும் பார்க்கலாம் முதல்ல ஓமை அப்புறம் ஓமைக்கு உண்டான விளக்கம் ப்ரைஸ் அலாட் லேலுயா புரிந்து விட்டதா ஓகே இப்போ ஒவ்வொரு நிலமா நாம பார்க்க போறோம் இந்த நிலங்களுக்குள்ளெல்லாம் போய் உங்களுக்கு விளக்கை காண்பிப்பதற்கு முன்பதாக பொதுவா ஒரு காரியம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்ன அப்படின்னா விதை மற்றும் நிலம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா அவைகள் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையோடு அல்லது மனிதனோடு எந்த விதத்துல சம்பந்தப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிற காரியம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஓகே இப்ப விதைன்னு எடுத்துட்டா அது என்னையாது அப்படின்னு தெரியணும் இல்லையா அதை முதல்ல பார்த்துருவோம் ஓகே என்ன வசனத்தை வாசித்தேன் சட்டி நேரத்துக்கு முன்னால ராஜ்யத்தினுடைய வசனத்தை ஒருத்தன் கேட்டும் உணராதிருக்கும் போது அப்படின்னு வாசித்தேன் அல்லவா அப்போ அந்த வார்த்தை தெளிவாய் நமக்கு சொல்லிவிடுகிறது விதை என்பது ராஜ்யத்தினுடைய வசனம் கடவுளுடைய வார்த்தை லேலுயா அப்போ இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கீங்க நான் என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் கடவுளுடைய வசனங்களை எடுத்து உங்களோடு பேசி கொண்டிருக்கிறேன் வேறு விதமா சொன்னா தேவனுடைய வசனமாகிய விதைகளை எடுத்து உங்களிடத்தில் விதைத்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்ப விதை என்பது என்ன ராஜ்யத்தினுடைய வசனம் அதை நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு நான் விதைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நிலம் என்பது என்ன நிலம் என்பது மனிதனுடைய இருதயம் இருதயமாகிய நிலம் நிலத்திலும்பட்ட <laughs> நிச்சயமா நான் சொல்லுகிறேன் மினிமம் முப்பது சதவீதம் அறுவடை நீங்க பாப்பீங்கப்பா அல்லா சந்தோஷமா சந்தோஷப்படுங்க அந்த நிலம் இன்னும் நல்லா பெட்டரா இருந்ததுன்னா அறுபதா பாப்பீங்க அது இன்னும் நல்ல சூப்பரா இருந்ததுன்னா நூறு சதவீதம் அறுவடையை பார்ப்பீங்க லேலுயா நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்ட விதை முப்பதும் அறுபதும் நூறுமாக பலனை தந்தது மினிமம் முப்பது சதவீதம் கேரண்டிடு சந்தோஷப்படுங்க லேலுயா பிரைஸ் அலாட் அப்போ விதை என்பது ராஜ்யத்தினுடைய வசனம் நிலம் என்பது மனிதனுடைய இறுதியம் தேவனுடைய வார்த்தையை ஒரு ஊழியக்காரரோ அல்லது தேவ மனிதனோ பேசும்போது உட்காந்து பல பேர் கேட்குறாங்க அப்போ அந்த சூழலில் அந்த தேவ ஊழியக்காரர் என்ன பண்ணுறாரு கடவுளுடைய வசனமாகிய விதை எடுத்து விதைக்கிறார் அந்த நிலம் எப்படிப்பட்டதோ அதுக்கு தகுந்த போல பலனை அந்த மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே பெற்று அனுபவிக்க முடியும் பிரைஸ் அல்லா இவ்வளோ அருமையான ஊமை இல்லை மீண்டும் மீண்டும் நான் சொல்லுகிறேன் இந்த ஓமையை கூர்ந்து நீங்க கவனிக்க வேண்டும் இதெல்லாம் புரியாம கடவுள் என் வாழ்க்கையில் எந்த ஆசீர்வாதத்தையும் கொடுக்கலையா அப்படின்னு நீங்க புலம்பி கொண்டு இருக்குது எந்த விதத்துல நியாயம் என்று சற்று நினைத்து பார்த்தீங்கன்னா நலமா இருக்கும் என்று கருதுகிறேன் கடவுள் என்னமோ உங்க வாழ்க்கையில ஒண்ணுமே செய்யக்கூடாதுன்னு அவரு தடைய போடுறாருங்கெல்லாம் அர்த்தம் கிடையாது அவரு செய்ய ஆவலா இருக்கிறாரு எப்படி செய்ய முடியும் வசனமாகி அந்த விதை உங்க வாழ்க்கையில விதைக்கப்பட்டு எந்த அளவுக்கு அந்த விதை உங்களுக்குள் நிலமாக இருதயத்துல ஆழமா வேறொன்றி வளருவதற்கு நீங்க இடம் கொடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் இந்த ராஜ்யம் உங்களுக்குள் வளர்ந்து மேலோங்கி காணப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது பிரைஸ் அல்லா ஓகே சோ விதை என்பது ராஜ்யத்தின் வசனம் நிலம் என்பது மனிதனுடைய இறுதியம் ஓகே இது ஒரு காரியம் இன்னொரு காரியத்தையும் கொஞ்சம் சொல்லிட்டு அப்புறம் ஒவ்வொரு நிலமா பார்த்தா நல்லா இருக்கும் என்று கருதுகிறேன் என்ன அப்படின்னா இந்த விவசாயி தன்னுடைய விளைநிலத்துக்கு போய் இந்த விதைய எப்படி விதைப்பான் அப்படின்னு கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பார்த்து கொள்ளுங்க இந்த நிலங்களுக்குள்ளெல்லாம் போறதுக்கு முன்னால எப்படி விதைப்பான் அப்படின்னா ஒரு கூடையில விதை எடுத்துக்கொள்வான் இல்லையா எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய விளைநிலத்துக்கு போய் விதைகளை அள்ளி தூவுவான் இல்லையா அள்ளி பேஸ்கெட்ல விதை இருக்குதுங்க சீட்ஸ் 
கையை விடுவான் கையை விட்டு அந்த விதை அப்படியே எடுத்து அள்ளி தூவுவான் தன்னுடைய விளை நிலத்தில் இந்த இதை வந்து ஒரு பிக்சராக உங்கள் மனசுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுங்க ஓகே இப்படி அள்ளி தூவும் போது தான் சில விதை வலியருகே விழுகிறது சில விதை கட்பாரியான இடங்களில் விழுகிறது சில விதை முள்ளுள்ள இடங்களில் விழுகிறது சில வித நல்ல நிலத்தில் விழுகிறது ஓகே அப்போ இந்த விவசாயி விதையை அள்ளி தூவும் போது இவன் பர்பஸ்ஃபுல்லா போய் கட்பாரியான இடத்துல போய் ஒன்றும் விதைக்கிறது இல்லை இவன் பர்பஸ்ஃபுல்லாக போய் முள்ளுள்ள இடத்துல போய் விதைக்கிறது இல்லை இல்லையா இவனா போய் ஆசையா அந்த வரப்பு மேல வலி அருகே இவன் விதைக்கிறான் இல்லையே இவன் அள்ளி தூவறான் அதுதான் அந்த விதை எங்க போய் உழுதுன்னு அவனுக்கே தெரியாத பாருங்க ஆனா விதையை அள்ளி தூவும் போது அவன் கண்ணில் பாக்குறான் ஆஹா எல்லாமே நல்ல நிலமா தானே இருக்குது ஓகே இதுல இந்த விதையை தூவுனா நிச்சயமா இந்த நிலத்துல ஒரு முப்பது சதவீதம் அறுவடை கிடைக்கும் பா அங்கிட்ட ஒரு அறுபது கிடைக்கும் அந்த சைடு நூறு கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை அவனுக்கு இருக்குது வெளியில பார்த்தா எல்லாம் நல்ல நிலமா தான் இருக்குது பிரைசலா கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை வாழ்கிற மனுஷனா இருக்கிற உங்களை பார்த்து தான் நான் சொல்லுகிறேன் மனிதர்களை பார்த்து கிறிஸ்துவ மக்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன் வெளியில பார்த்தா எல்லாமே நல்ல நிலமா தான் இருக்குது ஓகே இந்த விதைய வசனமாய விதைய விதைச்சா நிச்சயமா எனக்கு பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்பிக்கை எழும்புறது நியாயம்தான் நல்லதுதான் ஆனா கொஞ்ச நாள் கழிச்சுதான் கழிச்சு பார்த்தாதான் தெரியுது அடடாடா இது கட்பாரியில போய் விழுந்துருச்சே இந்த விதை அடடா இது ஒரு முள்ளுல போய் விழுந்துருச்சே அப்படின்னு அப்பதான் அந்த விவசாயிக்கே தெரிய வருது பிரைஸெல்லாம் இதுதான் இங்க தகராறு சோ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா விவசாயி பேஸ்கெட்ல விதை எடுத்துட்டு அள்ளி தூவுகிறான் தட் இஸ் த பாயிண்ட் யூ ஹேவ் டு பிக்ஸ் இட் இன் யோர் மைண்ட் அள்ளி தூவுகிறான் ஒன்னு தூவும் போது எல்லாமே நல்ல நிலமாக தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் அவன் தூவுகிறான் வேண்டுமென்றே கட்பாறையில் போய் ஒன்றும் அவன் விதைக்கிறது இல்லை முள்ள இடங்களில் போய் விதைக்கிறது இல்லை வழி அருகே போய் ஒன்றும் விதைக்கிறது இல்லை தூ அள்ளி தூவும் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த விதைகள் அங்கங்கே போய் செட்டில் ஆகிடுது என்ன பண்ணுறது இல்லையா அப்போ இந்த ஒரு பிக்சர் படம் உங்கள் மனதில் இருக்க வேண்டும் ப்ரைஸெல்லாம் இன்னும் அந்த நான்கு வகை நிலங்களுக்குள்ளே நான் போகலை அதுக்கு முன்னால் பிரியாம்பிளா இந்த காரியங்கள் எல்லாம் உங்க மனசுல வச்சுட்டு தான் அந்த ஓமைக்குள்ள நீங்க போகணும் முக்கியமான ஓமையா முக்கியமான ஓமை ஒவ்வொரு நிலமா பாப்போமா ரைட் முதல்ல வழி அருகே வழி அருகே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் உம் வழி அருகேன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பேசிக்கா தெரியணும் ரைட் இந்த வயல் நிலத்துல எல்லாம் போனீங்கன்னா வரப்பு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா வரப்பு இந்த வரப்பு மேலே தான் நம்மளாம் நடந்து போவோம் இல்லையா உழுத நிலம் இந்த சைடு இந்த சைடு இருக்கும் ஒரு வரப்பு இருக்கும் இந்த வரப்பு தான் வழி அருகே வழி அருகே வரப்பு தான் வழி அருகே ஓகே ஆங்கிலத்தில் ட்ராம்பிள்டு பாத் அப்படிம்பாங்க ட்ராம்பிள்டு பாத் தமிழில் வேறு மாதிரி சொன்னால் ட்ராம்பிள்டுனா மிதிக்கிறது மிதிக்கிறது அந்த வரப்பு எப்படி உருவாயிருக்கலாம் அப்படின்னா பல பேர் அந்த நிலத்து மேலே அங்கிட்டும் இங்கிட்டும் போய் போய் நடந்து நடந்து அந்த நிலமானது ரொம்ப ஹார்டண்டாக கடினத்தன்மை உள்ள நிலமாக மாறி இருக்கும் இல்லையா ஆரம்பத்தில் நல்ல நிலமாக தான் இருந்திருக்கும் ஆனால் பல பேர் அந்த நிலத்து மேலே அங்கிட்டும் இங்கிட்டும் போய் போய் நடந்து நடந்து காலப்போக்கில் அது கடினத்தன்மை உள்ள நிலமாய் அந்த நிலம் மாறி இருக்கும் இல்லையா அதனால தான் அதை ட்ராம்பிள்டு பாத் மிதிக்கப்பட்ட நிலம் ட்ராம்பிள்டுனா மிதிக்கிறது மிதிக்கப்பட்ட நிலம் அப்படிங்கிற அர்த்தம் வழி அருகே வரப்பு ட்ராம்பிள்டு பாத் ஹார்ட் அண்ட் பாத் பிரைஸ் அலாட் ஓகே அப்போ இந்த விவசாயி தன்னுடைய பேஸ்கெட்டில் இருக்கிற விதை எடுத்து இப்படி அள்ளி தூவும் போது சில விதை இந்த வரப்பு மேல போய் விழுந்து விடுகிறது ஹார்டு பார்த்து கடினத்தன்மை உள்ள இந்த நிலத்தின் மேல் போய் விழுந்து விடுகிறது அப்படின்னு இந்த வாசனம் சொல்லுது இப்ப உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி நிலம் ஹார்டண்டா இருக்குது அப்போ அந்த விதையானது நிலத்துக்குள்ள போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டா வாய்ப்பு இல்லை சார் வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா கடினத்தன்மை உள்ள நிலம் 
எப்படி அந்த விதையானது நிலத்துக்குள்ள போகும் போகாது இல்லையா அப்ப எங்க இருக்கும் நிலத்தின் மேற்பரப்புலேயே அந்த விதை இருக்கும் இல்லையா அப்படிதானே இருந்தாகணும் நிலத்தின் மேற்பரப்புலேயே அந்த விதை இருக்கும் இப்போ பறவைகளுக்கு ரொம்ப சுலபம் ஆயிடுச்சு இல்லையா ஆகாய்த்து பறவைகள் பறவைகள் வந்து அதை எடுத்துக்கொண்டு போகிறது பொல்லாங்கன் பறவை போல வந்து எடுத்து போட்டு விடுகிறான் அப்படின்னா அந்த விளக்கம் சொல்லுகிறது இல்லையா அது நம்ம வாசிக்க போறேன் அப்போ அந்த நிலத்தின் மேல்பரப்பிலேயே அந்த விதை இருக்குது அதனால காக்கா குருவி அப்படியே பறந்துகிட்டே இருக்குது இந்த விவசாயி பாவ விதையை அள்ளி அள்ளி தூவிட்டு இருக்கிறான் அவனுக்கே தெரியல சில விதம் அப்படியே அந்த வரப்பு மேலே விழுந்ததுனால அங்கிட்டு பறந்துட்டு இருக்கிற காக்கா குருவி போய் கொத்தி கொத்தி அதை எடுத்துகிட்டு போகுது ஏன்னா உள்ளே போக வாய்ப்பு இல்லையே ஹார்டண்டாக இருக்குது கடினத்தன்மை உள்ள நிலமாக இருக்குது எப்படி விதம் உள்ளே போகும் மேலேயே இருக்குது பறவைகளும் ரொம்ப சந்தோஷம் மேலேயே தூக்கிட்டு போயிடுது ப்ரைஸ் எல்லாம் மேலே இருக்கிற விதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிட்டுடுது இது அப்படியே நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையோடு ஒப்பிட்டு நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அடிக்கடி பல பேர் நடந்து நடந்து போய் கடினத்தன்மை உடைய நிலமா மாறிட்டு சொன்னேன் இது அப்படி நம்ம ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் அவன் நல்ல மனுஷனாக தான் இருந்திருக்கிறான் நல்ல கிறிஸ்துவனாக சபைக்கு போயிட்டு வர பைபிள்லாம் வாசிக்கிற நிறைய வசனங்கள் எல்லாம் கேட்கிற ஒரு மனிதனாக தான் இருந்திருக்கிறான் ஆனா காலப்போக்கில் வாழ்க்கையில் அவன் சந்தித்த ஏராளமான பிரச்சனைகள் வீட்டில் போனா பிரச்சனை வேலை ஸ்தலத்தில் போனா பிரச்சனை உலக வாழ்க்கையில் போனா ஏராளமான பிரச்சனை இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளே சந்தித்து சந்தித்து ஒரு காலகட்டம் வாழ்க்கையில் வரும்போது என்னடா வாழ்க்கை சி போலாம் பைபிள் படித்து இந்த வசனத்தை போய் இந்த சர்ச்சில் கேட்டு என்ன எனக்கு பிரயோஜனம் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை இங்கே போனால் இந்த பிரச்சனை அங்கே போனால் இந்த பிரச்சனை பைபிளை வாசித்து எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு நினைக்கிறான் பாரு அந்த மனுஷன் ஒரு காலகட்டத்தில் இறுதியம் ரொம்ப ஹார்டன் ஆகிடுச்சு கடினத்தன்மை உள்ள நிலமா இறுதியம் நிலங்கிறது இறுதியம் தானே இறுதியம் எப்படி ஆயிடுச்சு கடினத்தன்மையா மாறிடுச்சு ரைட்டா அப்போ இந்த மாதிரி ஆள் எல்லாம் சர்ச்சில் உட்காந்து பாஸ்ட பேசுற வசனங்கள் எல்லாம் கேட்கும் போது இப்படி உள்ள எப்படி இருக்கும் ஏற்கனவே ஹார்டண்டா இருக்குது வாழ்க்கையில சந்தித்த ஏராளமான போராட்டங்களின் நிமித்தம் இறுதியமாக நிலம் பயங்கர கடினத்தன்மை உடையதா இருக்குது பல பேர் இந்த நிலத்துல ஏறி ஏறி போட்டு மிதிச்சு தள்ளி இருக்கிறாங்க பல பேர் மாமே மச்சம் போறோம் வரவெல்லாம் அந்த நிலத்து மேல போட்டு மிதியோ மிதியோன்னு மிதிச்சிருக்கிறோம் அப்போ டிராம்பிள்னு பார்த்து இந்த நிலம்னு சொல்லும் போது இந்த இறுதியத்தெல்லாம் அசோசியேட் பண்ணி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஓகே அப்போ இந்த மாதிரி கேண்டிடேட்டு சர்ச்சில் போய் அப்படியே கையை கட்டிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கான் கற்பனைகளை போயிட்டு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கேன் பாஸ்டர் பயங்கரமாக உற்சாகமாக தேவனுடைய வாட்டு எடுத்து அல்ல எழு ஆமே அப்படின்னு சொல்லி உற்சாகமாக பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இந்த ஆள் அப்படியே கையை கட்டிட்டு என்னமோ பேசுறாரு இந்த மோகன் குமார் என்னமோ வீடியோவில் ஆகும்னு பேசுறாரு நான் பார்க்காத கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையா என் குடும்பத்தில் நடக்கிற பிரச்சனை ஆயிரம் பிரச்சனையா இந்த ஆளும் மோகன் குமார்க்கு என்ன தெரிய போது சரி ஏதோ வீடியோவில் பேசுறாரு பேசிட்டும் தெரிஞ்ச ஆளாக போச்சு கேட்போமே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கலாம் ஏன்னா ஏற்கனவே உங்கள் இறுதியும் ஹார்டண்டாக ஆகிடுச்சு பல பேர் மிதிச்சு மிதிச்சு தள்ளி இருக்கிறாங்க நான் பேசுகிற வார்த்தை பலன் அளிக்கும்னு நினைக்கிறீங்க எந்த பலனும் அளிக்க நீங்க விட மாட்டேங்கிறீங்களே ஏற்கனவே இறுதியம் ஹார்டண்டா இருக்கு பேசுறாரு பேசிட்டோம் ஏதோ ஒரு ஒரு மணி நேரம் பேசுவார் அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் நம்ம வேலையை பார்ப்போம் அப்படின்னு உட்காந்துட்டு கேட்டுக்கொண்டு இருக்கலாம் பிரைசலாட் இதுதான் வரப்பு மேல கடினமான நிலத்துல அள்ளி தூவும் விதைய விவசாயி தூவும் போது மேல் பரப்புலேயே அந்த விதை இருக்குது இல்லையா அதுக்கு ஈக்குவலா இதை நீங்க கற்பனை பண்ணி கொள்ளுங்க நல்ல <laughs> 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 
நீங்க தான் ஏற்கனவே பல பேர் மிதிச்சு மிதிச்சு ஹார்டண்டா இருக்கே அப்போ ஏதோ பேசுறோம் பேசிட்டோம் அப்படின்னு அப்படியே இருப்பீங்க என்னதான் மல்லுக்கிட்டி பேசினாலும் அந்த விதையாகிய வசனம் மேலேயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் ரைட்டா இந்த வீடியோ முடிஞ்சு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு போன உடனே ரெடியா ஒருத்த காத்துட்டு இருக்கிறான் ஆகாய துப்பறவை பொல்லாங்கன் பிசாசு அருமையான கேண்டிடேட் கிடைச்சிட்டாயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ க்ளோஸ் பண்ணி நீங்க வெளியில போன உடனே மேற்பரப்புலயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்கல்ல அந்த வாசனம் டபுக்கு டபுக்குன்னு அந்த பொல்லாங்கன் பிச்சு எடுத்து கொண்டு போய் விடுகிறான் மாங்கு மாங்கு மாங்குமா பேசினதெல்லாம் பெஸ்ட் மேற்பரப்புலேயே அந்த விதையெல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்குது பொல்லாங்கன் வந்து ஆகாயத்து பறவை வந்து அப்படியே எல்லாத்தையும் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு போயிடுது மறுபடியும் இந்த மோகன் குமார் எப்ப வீடியோல பேசுவார் மறுபடியும் உட்காருவீங்க மறுபடியும் நான் மாங்கு மாங்குன்னு பேசுவேன் அப்பயும் இந்த மேல ஆகவே இந்த விதைகள் இருந்துட்டு இருக்கும் பலன் அழிக்கும்னு நினைக்கிறீங்க பலனே அழிக்காதுங்க பலனே அழிக்காது பிரைஸ் லாட் அப்போ இதுதான் வழி அருகே வழி அருகே டிராம்பிள்டு பாத் ஆனா இத வந்து நான் வந்து குற்றமா சொல்லல பாவம் நீங்களும் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஒரு முயற்சியில் ஈடுபட்டு தான் இருக்கீங்க இல்லையா பைபிள்லாம் வாசிருக்கீங்க எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க ஆனாலும் ஏதோ ஒரு விரக்தி அப்போ இது போய் என்ன ஆக போகுது இந்த சர்ச்சைக்கு போய் அப்படின்னு ஒரு உணர்வுக்குள்ள தள்ளப்பட்டுட்டீங்க அதனால உங்க இருதயமாகினால ரொம்ப கடினமாயிடுச்சு உங்களை உங்களை தப்பா சொல்லல சூழ்நிலை நான் விளக்குறேன் ஓகே ரைட் இன்னொரு விஷயம் என்னதான் கடினத்தன்மை உள்ள நிலத்தோடு உட்கார்ந்து இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் நான் பேசுற காரியம் அல்லது ஊழியக்காரர் பேசுற காரியம் இன்னதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு புரியுமானால் நல்ல கொண்டீங்க ராஜ்யத்தின் வசனத்தை கேட்டும் கேட்கறீங்க வீடியோல பாக்குறீங்க நான் என்ன பேசுறேன்னு கேட்கறீங்க ஆனா கேட்டும் உணராத இருக்கும் போது அங்கதான் சிக்கல் உணராத இருக்கும் போது என்ன அர்த்தம் ஓ மோகன் குமார் இதுதான் பேசுறாரா ஓ இப்படியா அது ஓகே ஓகே புரியுது எனக்கு புரியுது எனக்கு அப்படி புரிஞ்சிருச்சுன்னா சக்சஸ் வெற்றி ஆலூயா ஆனா புரியாத இருக்கும் போது கேட்டும் உணராத இருக்கும் போதுன்னா என்ன அர்த்தம் புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கும் போது எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை இல்லையா அப்போ கேட்டு உணராத இருக்கும் போதுனா என்ன அர்த்தம்னா என் வாழ்க்கையில இந்த வசனங்கள் எந்த விதத்துல அப்ளை ஆகும் அப்படிங்கிற அந்த காரியத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கும் போது எந்த பலனும் இல்லை என்று இந்த வசனம் சொல்லுது ஆசீர்வதிக்கல <laughs> அவரு பண்ணாம இருக்கிற மாதிரி என்னமோ உங்களை உங்க மேல கோவப்பட்டுட்டு அவர் இருக்கிற மாதிரி கற்பனைக்குள்ள நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க இல்ல இல்ல இது இப்படிதான் இயங்கும் நீங்கதான் அந்த வசனத்தை கேட்டு உங்க இருதயமா நிலத்துல விதைத்து அதை வளர்த்து எடுக்க வேண்டும் அப்பதான் அதை பலன் தர முடியும் கேட்டும் உணராத இருக்கும் போது இதுதாங்க வழி அருகே அந்த வழி அருகே அப்படிங்கிறது இவ்வளவு எக்ஸ்பிளேஷன் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் பாருங்க வழி அருகேனா வரப்பு ட்ராம்பிள்டு பாத் ஹார்ட் அண்ட் பாத் ஒன் எப்படி ஹார்ட் அண்ட் ஆனச்சு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் வாழ்க்கையில சந்திக்கிற பல்வேறுபட்ட சிக்கல்கள் ஒரு வெறுப்பு வாழ்க்கையில இல்லையா பல பேர் உங்க மேல ஏறி ஏறி மிதிச்சு நீங்க நொந்து நூடுல் ஆயிருப்பீங்க இல்லையா ட்ராம்பிள்டு பாத் ஆயிருப்பீங்க அப்போ விதைக்கப்பட்ட விதை மேலோட்டமா இருக்கும் அப்போ நீங்க இத சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு அல்லது சபைக்கு போயிடலாம் இருந்ததுன்னா சர்ச்சு முடிச்சுட்டு வெளியில வந்த உடனே அங்க ஒருத்த காத்துட்டு இருக்கிறான் உங்களை பத்தி தெரியும் அந்த பொல்லாங்கான பிசாசன பிசாசானவனுக்கு இல்லையா பறவை ஆகாயத்து பறவை என்று வசனம் சொல்லுது மேலேயே இருக்கிற விதையா லகுவா எடுத்து கொண்டு போய் விடுவானுங்க லகுவா எடுத்து கொண்டு போய் விடுவான் பிரயோஜனமே இல்லை இவன் தான் வழி அருகே விதைக்கப்பட்ட விதை முதல் நிலம் புரிந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் நிலம் 
இதை குறித்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இது ஒருவேளை கட்பாறையான நிலமாக இருக்கலாம் ஆனால் வசனத்தை வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிலத்தில் விழுந்த விதை கூட கொஞ்சம் முளைக்க தான் செய்து பாருங்க ஒன்றும் முளைக்காம இல்லை கட்பாறை அதனால் முளைக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை பாருங்க முளைக்க தானே செய்யுது என்னைக்காச்சு யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா இந்த கட்பாறையான நிலத்தில் விழுந்த விதை கூட எப்படியா முளைச்சி வருது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா யோசிச்சு பார்த்துருக்க மாட்டீங்க நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க எப்படி அப்படின்னா ஒருவேளை அது கட்பாறையாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த கட்பாறையாக இருந்தாலும் அந்த கட்பாறைகளுக்குள் ஆங்காங்கே சில வெடிப்புகள் மைனூட் கிராக்ஸ் ஃபிசர்ஸ் என்ற ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள் ஃபிசர்ஸ் வெடிப்புகள் இருக்கும் அப்போ மழை காலத்தில் மழை பெய்யும் போது இந்த வெடிப்புகளுக்குள்ள சில குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர்ஸ் சிறிதளவு தண்ணீராவது ஆங்காங்கே போய் தங்கி ஸ்டாக்னட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது பாருங்க மழை பெய்யும் போது அந்த வெடிப்புகளுக்குள்ளெல்லாம் போய் தண்ணி கொஞ்சம் தேங்கும் அங்கங்க ரைட்டா அப்போ அந்த இடத்துல அந்த விதை விழும்போது கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குதுல்ல அந்த பாறை வெடிப்புகளுக்குள்ள அந்த தண்ணீரை பயன்படுத்தி இந்த விதையானது முளைத்து எழும்ப ஆரம்பிக்கும் ஆரம்பிக்க வாய்ப்பு இருக்குது இது முதல்ல தெரிந்து கொள்ளணும் ஒன்று ரெண்டாவது அப்போ சூரிய வெளிச்சம் வேணுமே அப்போ என்ன பண்ணுறது சூரிய வெளிச்சம் தான் அந்த பாறை மேலே விலை தானே செய்யுது சூரிய வெளிச்சம் ஒன்றும் படாமல் இல்லை இல்லையா சூரிய வெளிச்சம் பட தான் செய்யுது அப்போ சூரிய வெளிச்சம் கிடைச்சிது தண்ணி கிடைச்சிருது இந்த கட்பாறையான நிலத்தில் கொஞ்சம் மண்ணும் இருக்க தானே செய்யுது மண் ஒன்றும் இல்லாமல் இல்லை அதிக மண் இல்லாதபடினாலே அப்படி தான் வசனம் சொல்லுது அப்போ மண் இருக்க செய்யுது அதிக மண் இல்லை அவ்வளோதான் ஆனால் மண் இருக்க தானே செய்யுது அப்போது அந்த விதைக்கு தேவையான தண்ணீர் கிடைச்சி விட்டது சூரிய வெளிச்சம் கிடைச்சிருச்சு மண் இருக்க தான் செய்யுது அப்போ விதை வளர்ந்து தானே ஆகும் அதான் டக்குன்னு வளர்ந்து விடுகிறது அல்லையா வளர்ந்து விடுகிறது ஆனா நாள் ஆக ஆக அல்லது சூரிய வெளிச்சம் அதிக உஷ்ணத்துல போக 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 அந்த விதை என்னாக வாய்ப்பு இருக்குதுன்னா அந்த செடி என்னாக வாய்ப்பு இருக்குதுன்னா தீந்து போக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஏன்னா சூரிய வெளிச்சம் அதிகமாக ஆக இந்த வெடிப்புக்குள்ள இருக்கிற தண்ணீர் எல்லாம் எவாபரேட் ஆகி எவாபரேட் ஆகி மேல போய்விடும் அப்ப தண்ணி எல்லாம் தீந்து போயிடும் இல்ல இல்லையா அப்ப விதை கண்டினியூஸா வளர வேண்டும் என்றால் செடியாக ஆக வேண்டும் என்றால் கண்டினியூஸா தண்ணி சப்ளை வேணும் ஆனா சூரிய வெளிச்சம் அதிகமா விடும் போது என்ன படும்போது என்ன ஆகும் தண்ணி எல்லாம் ஆவியாகி மேல போயிடும் இல்லையா மண்ணை பார்த்தா மண்ணும் ஆழமா இல்ல கொஞ்சம் தான் மண் இருக்குது அப்போ இந்த சூழல்ல அந்த விதை என்ன ஆகி விடுகிறது என்று வேத வசனம் சொல்லுது தீந்து போய் விடுகிறது தீந்து போய் விடுகிறது வசனத்தை வாசிப்பா வெயில் ஏறின போது அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு இந்த வேர்டு எல்லாம் ரொம்ப உன்னிப்பா நீங்க கவனிக்கணும் வெயில் ஏறின போது தீந்து போகிறது அப்படின்னு இருக்கும் ரைட்டா சரி இது அப்படியே ஒரு மனித வாழ்க்கைக்கு நீங்க இப்போ ஒப்பிட்டு பார்க்க போறீங்க ரைட்டா அப்போ அந்த விவசாயி விதையை விதைக்கும் போது இது ஒன்றும் கட்பார் இது வந்து கட்பாறையான நிலம்னு அவனுக்கு தெரியாது தெரிஞ்சிருந்தால் நிச்சயமாக விதைச்சிருக்க மாட்டான் மேலே பார்த்தா நல்ல நிலமாக தான் தெரியுது ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல ஆனால் விதைத்த வித ரொம்ப நாள் வளர முடியலையே என்னடா சமாச்சாரம் அப்படின்னு கூர்ந்து கவனிக்கும் போது தான் ஓஹோ ஐயோ இது கட்பாறையாக போச்சு அப்படின்னு அப்போ தான் தெரியுது லெலுவியா சரி இப்போ வெயில் ஏறின போதோ அது தீந்து போய் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ அதை எப்படி இந்த மனித வாழ்க்கையில ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னா நான் சொல்லுகிறேன் கேளுங்க நிறைய நேரங்களில் நம்ம வாழ்கிற சமூகத்தில் நம்மளை உஷ்ணப்படுத்துகிறதுக்குனே வெறுப்பு ஏற்றுறதுக்குனே வெயில் வெயில்னா வெறுப்பு மாதிரி தானே வெயில் ஏற்றுறதுக்குனே சூடு சூடு கரெக்டான வார்த்தை நம்மளை சூடு ஏற்றுறதுக்குனே நிறைய பேர் நம்மளை சுத்தில் இருப்பாங்க பாருங்க அலையிலுவியா நல்ல இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குல்ல நம்மள சூடு ஏத்துவாங்க வெறுப்பு ஏத்துவாங்க பாருங்க ஆமா நீ சர்ச்சைக்கு போய் என்னத்தை கண்ட பைபிள காலையில இருந்து வாசிச்சு இருக்கிற என்னத்தை கண்ட கடவுள் கடவுள் இயேசு இயேசு சொல்ற என்னத்தை கண்ட சுத்தியில் இருக்கிறவங்க இப்படி பேசி பேசி நம்மள சூடு கிளப்புவாங்க சூடு ஏத்துவாங்க வெயில் ஏறின போதோ பிரைசலா 
நிறைய பேர் இப்படி இருக்காங்க இப்ப நாலாம் ஆரம்ப காலகட்டத்துல சின்ன பையனா இருக்கும்போது இயேசு ஏற்றுக்கொண்டேன் பதிமூணு வயசுல அதை வளர்ந்து வரும்போதுலாம் ஏராளமான நாட்டில் இது மாதிரி டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஏராளமான நாட்கள் சொல்லதான் செஞ்சாங்க ஏன்னா கிறிஸ்துவ அறியாத பாரம்பரியம் என்னடா பைபிள் எடுத்து என்னடா வாசிக்கிற கால் கல்லூரி நாட்கள் எல்லாம் ஹாஸ்டல்ல இருந்து வீட்டுக்கு வரும்போது மணிக்கணக்கம் மூணு மணி நேரம் அப்படியே ஜோம் பண்ணிட்டு இருப்பேன் வீட்டுல விட்டுருவாங்களா கிறிஸ்துவ அறியாத குடும்பம் போட்டு எக்கு எக்குன்னு எக்குவாங்க என்னடா நினைச்சிருக்க <laughs> வெயில் வந்து நம்மளை ஒன்றுமே செய்ய முடியாதுங்க இதை பேசிக்காக அடிப்படையாக தெரிந்து கொள்ளுங்க யார் வேணாலும் எவ்வளோ சூடு வேணால் ஏற்றுட்டோம் இப்போ நான் சின்ன வயசில் ஆண்டர் ஏற்றுக்கொண்டேன்னு சொன்னேன் எவ்வளோ பேர் சூடு ஏற்றுனாங்க டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் வேர்டெலாம் சொன்னாங்க அதனால் ஏதாங்கிலும் பலனை ஒருவேளை அவங்க ஒரு மாதிரி நேரம் விரயம் அவங்களுக்கு தான் ஆயிருக்கும் என்று கருதுகிறேன் அதனுடைய இம்பேக்ட் தாக்கம் எனக்குள்ளே ஏதாங்கிலும் ஏற்பட்டுருக்குதா ஒரு தாக்கத்தையும் நான் அனுபவிக்கவில்லை எந்த தாக்கமும் என்ன ஏற்படல பாருங்க நல்லா இருக்கிறேன் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு ஆண்டுகள் ஆண்டுக்குள்ள பிரகாசமா இருக்கிறேன் அப்போ இந்த வெயில் அப்படின்லாம் சொல்றோம் இல்லையா சூடு ஏத்துறவங்க அவங்களால உங்க வாழ்க்கைய வளர்ச்சியில எந்த விதமான ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்டையும் கொடுக்கவே முடியாது என்பதை முதல்ல தெரிந்து கொள்ளுங்க ஏன்னா அந்த ஓமையை கொடுத்த விளக்கத்தை பார்க்கும் போது உபத்திரவம் துன்பம் இவைகளெல்லாம் வரும்போது ஐயா அந்த இயேசுவே வேண்டாம் ஐயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் போயிடறான் அப்படிதான் அந்த வசனம் சொல்லுது கட்பாரின் மேல் விதைக்கப்பட்ட விதையை பற்றி சொல்லும் போது உபத்திரவம் துன்பம் இல்லையா அப்போ உபத்திரவம் துன்பம் அந்த மாதிரி வெயில் சூடு ஏத்துறவங்கள்லாம் ஒண்ணுமே நம்ம வாழ்க்கையில எந்த விதமான எதிர்மறையான தாக்கத்தையும் கொடுக்கவே முடியாது அப்படிங்கிறத முதல்ல தெரிந்து கொள்ளணும் இல்லையா அது தெரியாதனாலதான் நிறைய புதிய விசுவாசிகள் கடவுளுக்குள்ள வந்த உடனே பயங்கரமா பயந்து நடுங்கி போயிடுறாங்க ஐயோ இந்த ஆள் இப்படி சொல்றாரு இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில வந்தா இப்படி ஆயிடுமோ அப்படி ஆயிடுமோ அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுருவோமோ பிள்ளைக்கு எல்லாம் கல்யாணம் ஆகாம போயிடுமோ அப்படின்னு அந்த நெகட்டிவான தாக்கங்களுக்குள் தங்களை உட்படுத்தி விடுறதுனாலதான் அவனுடைய வாழ்க்கை கட்பாறையான நிலத்தில் விதைக்கப்பட்ட விதைய போல காணப்படுகிற காணப்பட்டு விடுகிறது என்ன சொல்லுது ஆனா வளர செய்து அந்த விதைச்ச விதைக்கப்பட்ட விதையானது கொஞ்சம் வளர செய்து சற்று நேரத்துக்கு முன்னா விளக்குனது போல ஆனா இந்த மாதிரி நெருக்கங்கள்லாம் வரும்போது மண்ணு ஆழமா இல்லைங்க அதான் வசனத்தை வாட்ச் பாருங்க நீங்க ஏற்கனவே சொன்னேன் மத்திய பதிமூணையும் வச்சுக்கோங்க மாற்கு நாளையும் வச்சுங்க லூக்கா எட்டையும் வச்சுக்கிட்டு நீங்க பார்க்கணும் மண்ணு ஆழமா இல்ல அதுதான் பிரச்சனை மண்ணு ஆழமா எனக்குள்ள இருந்ததுனால தான் இன்னைக்கு முப்பத்தி எட்டு ஆண்டுகளா பிரகாசித்து கொண்டு இருக்கிறேன் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில மண்ணு ஆழமா இருக்குது எனக்கு எவ்வளவு அருமையான ஓம் இல்ல ஓகே இதுல ஓகே இல்ல ரெண்டு காரியம் நீங்க பார்க்கணும் மத்த என்ன சொல்றான்னு பாருங்களேன் மண்ணு ஆழமா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தனக்குள்ளே வேறு இல்லாமையால் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை தனக்குள்ளே வேறு இல்லாமையால் அப்போ கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில தனக்குள்ள வேறு இருக்குதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணுங்க இல்லையா எப்பயுமே ஒரு போதகர் போதிக்கிற வசனங்களிலே நான் என் வாழ்க்கைய நல்லா பரிசுத்தமா வாழ்ந்துருவேன் நடத்திடுவேன் நினைச்சீங்கன்னா நடத்திடலாம் அவருடைய கண் பார்வையில் நீங்க இருக்கிற வரைக்கும் ஆனா ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்க்கையில் கிறிஸ்துவ சூழலே ஜபம் பைபிள் ரீடிங் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸே இல்லாத ஒரு சூழலில் போய் நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க குடும்ப சூழல் நிமித்தமோ வேலை காரியத்தை நிமித்தமோ எங்கேயோ போயிட்டீங்க பெற்றோர்கள் பக்கத்தில் இல்லை உங்களை கண்காணிக்க உங்களுடைய மேய்ப்பர்கள் பாஸ்டர்ஸ் யாருமே இல்லை எங்கேயோ ஒரு காட்டில் போய் உங்களை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருக்கேன்னு வச்சுக்கிங்க அங்கே போய் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அல்லது எங்கேயோ ஒரு ஹாஸ்டலில் மாணவராக தங்கிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் உங்களை கண்காணிக்க ஆளே இல்லை அப்போ நீங்க கெட்டு போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது நல்லவனா வாழ்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது சாய்சஸ் ஆர் பிஃபோர் யூ இல்லையா 
அந்த சூழலை இந்த இடத்துல நீங்க லிங்க் பண்ணி பாக்கணும் தனக்குள்ளே வேறு இருந்தால் எப்பேற்பட்ட இடமா தண்ணி இல்லாத காட்டுல போய் நான் உட்கார்ந்தாலும் எனக்குள்ள வேறு இருக்குதுயா அப்படின்னு நீங்க உணர்வீங்கன்னா நிச்சயமாய் எந்த விதமான எதிர்மறையான தாக்கத்தையும் அந்த சூழலானது உங்க வாழ்க்கையிலே உருவாக்க முடியாது என்பதை ஆழமாய் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஏன் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி சூழல்ல இடறி போய் விடுகிறார்கள் கடவுளை விட்டு வெகு தூரம் போய் விடுகிறார்கள் என்றால் உங்களுக்கு <laughs> இருப்பாரு <laughs> நம்ம பரிசுத்தமா வாழ்ந்தரலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க நல்லது வாழலாம் தப்பு இல்ல ஆனா இந்த மாதிரி சூழலே இல்லாத நேரத்துல நீங்க வெற்றிகரமான வாழ்க்கை யோசிப்பை போல பல ஏற்பாட்டு மனிதன் ஜோசப் நினைச்சு பாருங்க கடவுளே பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் நினைச்சிட்டே இருக்கிறான்ல பரிசுத்தமா வாழ்றான்ல பிரைசல்லாட் அதெல்லாம் இங்க ஒப்பிட்டு பாருங்க யா தனக்குள்ளே வேர் இவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் தனக்குள்ளே வேர் தனக்குள்ள உங்களுக்குள்ள வேற இருக்கணும் எவ்வளோ நாள் அந்த மோகன் பார் வீடியோவில் பேசி கொண்டு இருந்தாலும் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற வேறு தான் உங்களை மேலே வளர்த்தி கொண்டு போகும் பிரைஸ் எல்லாம் எவ்வளோ வீடியோ பாருங்க எவ்வளோ செய்திகள்லாம் கேளுங்க தப்பு இல்லை உங்களுக்குள்ள வேறு இருக்குதா அதான் பிரச்சனை அதான் நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும் அப்போ இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது தனக்குள்ளே வேறு இல்லாத நாள் இன்னொரு இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா வேறு ஆழமா இல்லாத நாள் அதுவும் சொல்லுது மத்தியில் வாட்ச் பாருங்க ரெண்டு விஷயங்க வேர் ஆழமா போகல போக முற்படுது கொஞ்சம் மண் இருக்குது இது அப்படியே முளைத்து வருது ஆனால் வேறு கீழே போக பார்க்குது கட்பாரை இடிக்குது அப்போ மண்ணு ஆழமா இல்லை வேறும் ஆழமா போக முடியல தனக்குள்ளேயும் வேறு இல்லை எவ்வளோ காம்ப்ளிகேஷன் பாருங்க அல்லா ப்ரைஸ்லா அப்போ தனக்குள்ள வேறு இல்லாதனால தீந்து போய்விடுகிறது இதுதான் கட்பாறையான நிலத்தில் விதைக்கப்பட்ட விதை பிரைசலா சார் இதெல்லாம் தாண்டி லூக்கா அந்த லூக்காங்கிற ஆத்தரு லூக்கா எட்டாம் அதிகாரம் ஆறாவது வருஷத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அவர் எக்ஸ்ட்ரா சொல்றாரு இந்த கட்பாறையான நிலம் குறித்து சொல்லும் போது லூக்கா எட்டு ஆற பார்த்தீங்கன்னா ஈரம் இல்லாததினால் நோட் அ பாயிண்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் ஈரம் இல்லாததினால் உலர்ந்து போயிற்று அப்படின்னு அவர் மாத்திரம் சொல்றார் மத்தையும் சொல்லல மாட்கும் சொல்லல அப்ப ஈரம் இல்லாததுனால எப்படி புரிந்து கொள்றது அப்படின்னா ஈரம் என்பது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கிரியை அது ஈரம் இல்லையா அப்ப ஒரு மனிதன் கடவுளுக்குள்ள வாழ்றான்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் ஏகப்பட்ட வாய்ப்புகளை அவருடைய வாழ்க்கையில ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார் இல்லையா அப்போ அதுதான் ஈரம் ஈரத்தை உடைய வாழ்க்கையில கொடுக்கறதுக்காக ஏராளமான அவன்யுவை வாய்ப்புகளை ஆவியானு உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறார் அப்போ இந்த வாய்ப்பு ஆவியானவர் தான் வாழ்க்கையில கொடுக்கிறாரு ஏற்படுத்துகிறார் அப்படின்னு ஒரு புரிதல் அவனுக்கு இருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த நிலத்துல விதைக்கப்பட்டதை பயங்கரமா வளர்ந்து பெரிய செடியாக வாய்ப்பு இருக்கிறது புரியுதுங்களா அலையா அப்போ கடவுள் என்னமோ உதவி செய்யாதது போல இல்லைங்க ஈரத்தை கொடுக்கிறவர் ஈரம் இல்லாததினால் பரிசுத்த ஆவியாண்டை கிரியை இல்லாததினால் அவர் வாய்ப்பு கொடுக்கிறாரு இவன் உட்லைஸ் பண்ணிக்கணும்ல பாருங்களேன் தனக்குள்ள வேறு இல்லை ரைட்டு ஆனால் ஒரு தண்ணி இல்லாத காட்டில் போய் மாட்டிக்கிட்டீங்க இந்த பரிசுத்தமான சூழலே இல்லைன்னு வச்சிங்களேன் அந்த இடத்துலையும் நான் நம்புகிற காரியம் பரிசுத்த ஆவியான் சில வாய்ப்புகளையும் கொடுக்க தான் செய்கிறாருங்க ஈரம் ஈரம் பரிசுத்த ஆவிய கிரியை கொடுக்க தான் செய்கிறாரு அதை இவன் உஷாராக இருந்து பார்த்துட்டு ஓஹோ இந்த மாதிரி 
தண்ணி இல்லாத இடத்துல யாரும் ஒரு பரிசுத்தமான சூழல் இல்லாத சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் இந்த ஈரத்தை கர்த்தர் கொடுக்குறாரு ஓகே ஓகே இதை நான் பயன்படுத்தி கொள்ளணும் அப்படின்னு அவன் ஒரு முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் அல்லவா ப்ரைஸலா அப்போ அந்த முயற்சியில் ஈடுபடாதனால தான் இந்த விதையானது உலர்ந்து போய்விடுகிறது லூகா எட்டு ஆறு ஈரம் இல்லாதது நாள் ஆவியானுடைய கிரியைக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுக்காத நாள் விதை என்ன ஆகிறது உலர்ந்து போய்விடுகிறது இந்த விதை தான் இந்த நிலம் தான் கட்பாறையான நிலம் பிரைசலா சோ லெட் மி கன்சால்ட் இந்த கட்பாறை நிலம் அப்ப என்ன பார்த்தோம் கட்பாறைய நிலம் முதல் பாயிண்ட் செடி வளருது ஆனா எதனால வளர முடியுது அப்படின்னா அங்கங்க வெடிப்புகள் இருக்கு மழை தண்ணி பெஞ்சு அந்த வெடிப்புகளில் தண்ணி தேங்குது அந்த தண்ணியை வச்சு மண் இல்லாமல் இல்ல மண் கொஞ்சம் இருக்குது அந்த மண்ணை வச்சு கொஞ்சம் வளர ஆரம்பிக்குது ரைட் ஆனால் வேறும் வருது ஆனால் வேறு ஆழமாக போக முடியல ஏன்னா மண் அதிக ஆழம் இல்லை இது ஒரு பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது தனக்குள்ளே வேறு இல்லை இல்லையா தனக்குள்ளே வேறு இல்லாமையினால் மண் ஆழமாக இல்லை வேறும் அதிக ஆழத்தில் போக முடியல கொஞ்ச தூரம் போகுது அதுக்கப்புறம் கட்பாறை வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நீங்கள் கூர்ந்து கவனித்து மனதில் பதிவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்புறம் ஈரம் இல்லாததுனால் விதையானது உலர்ந்து போயிட்டு இன்னொன்னு வெயில் ஏறின போதோ இதெல்லாம் கீ பாயிண்ட் வெயில் ஏறின போதோ வெயில்னா என்னன்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா அப்போ இந்த வெயில் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்க சூடு ஏற்றுறவங்க நான் யாருன்னு சொல்லிட்டேன் இந்த சூடு ஏற்றுறவங்கனால எதிர்மறையான தாக்கத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஏற்படுத்தவே முடியாது நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் எல்லாம் ரைட் ஸோ இந்த காரியங்கள் எல்லாம் இந்த கட்பாறையான நிலங்கள் அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா இந்த காரியத்தில் நீங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஓகே ஸோ இதுவரையிலும் நான் விளக்கின இந்த ரெண்டு நிலங்களை குறித்ததான காரியங்கள் மிகுந்த ஒரு புரிதலை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கும் என்று நான் ஆழமாய் நம்புகிறேன் அலே லுயா ப்ரைஸ் எல்லார் இன்னும் ரெண்டு வகையான நிலங்களை குறித்து நாம் பார்க்க வேண்டும் முள்ளுள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்ட விதை முள்ளுள்ள இடம்னா என்ன அப்படின்னு நான் விளக்க வேண்டியிருக்கிறது நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்ட விதை நல்ல நிலம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நான் விளக்க வேண்டியிருக்கிறது எல்லாவற்றையும் ஒரே வீடியோவில் கவர் பண்ணுவேன் என்று சொன்னால் அதை பார்க்கிற உங்களுக்கு அதிக நேரம் நீங்கள் செலவிட வேண்டியது இருக்கும் ஆகவே அடுத்த ரெண்டு நிலங்களை குறித்ததான காரியங்களை அடுத்த வீடியோவில் இந்த வீடியோ என்று தொடர்ச்சியாக அடுத்த வீடியோவில் நான் பதிவிட விரும்புகிறேன் இந்த ரெண்டு வீடியோவும் சேர்த்து போன வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் பேசியிருக்கிறேன் அல்லவா பரலோக ராஜ்யம் என்பது ஒரு ஆவிக்குரிய ராஜ்யம் என்று சொல்லி அந்த வீடியோவையும் இதோடு சேர்த்து மொத்தம் மூணு வீடியோவையும் கன்சால்டேட் பண்ணி தகவல்களை உங்கள் இறுதியத்திலே பதிய வைத்துக் கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் உங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு விளைவை தாக்கத்தை அவைகள் உண்டாக்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்று ஆழமாய் நான் நம்புகிறேன் ப்ரைஸ் அல்லாட் ஸோ இந்த வீடியோவை இதோடு நான் முடிக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவையும் நீங்கள் பார்க்கும்படியாய் உங்களை நான் வலியுறுத்துகிறேன் கத்தர் ஆசிர்வதிப்பாராக அலையிலுயா ப்ரைஸ் அல்லா அமேன் அமேன்